Cruz Azul va por dos jugadores de Paraguay. Todos quieren a Carlos Salcedo. Camaradas, hoy es lunes 10 de enero y tenemos mucha información porque este fin de semana inició nuestra poderosa Liga MX donde América fue a Puebla y el partido inició bien, pero el equipo de Solari poco le duró la felicidad pues el técnico español fue expulsado y posteriormente Roger Martínez también fue mandado fuera de la cancha. Las Águilas bajaron su ritmo y el Puebla sacó el empate. Solari no inicia de la mejor manera el torneo. Cruz Azul ganó por 2 a 0 a Tijuana y la máquina emociona con su primera actuación en el torneo. Chivas fue la sorpresa pues le ganó al Mazatlán por 3 goles a 0 y se convierte por el momento en el líder actual. Por último, hoy se juega Pumas contra Toluca a las 9 de la noche. ¿Quién es tu favorito? Camarada, antes de seguir, suscríbete al canal, dale like si te está gustando y si quieres más contenido como este. Camaradas, Cruz Azul sigue buscando el último fichaje para reemplazar la salida de Jonathan Rodríguez, quien dejará nuestro fútbol para ir al Medio Oriente. La máquina ya estaría en negociaciones por el atacante Robert Morales, quien juega en el Cerro Porreteño de Paraguay. Ojo, camaradas, Morales tiene una cláusula de 2 millones de dólares, pero la máquina tendrá que competir con algunos clubes brasileños que también quieren al jugador. Tendremos que ver si Cruz Azul consigue ficharlo. Por mientras, Pavón sigue en espera y la máquina está buscando un defensa. Alexis Duarte, quien también juega en el Cerro Porteño, sería lo ideal para los cementeros, ya que es prioridad para Cruz Azul y buscan mejorar su defensa. Sin duda, la máquina saldrá con algún jugador de Paraguay. ¿Qué les parecen los posibles fichajes de la máquina? Dejen su comentario. Camaradas, en los últimos videos les contamos sobre la posible salida de Carlos Salcedo de Tigres. Al inicio se decía que el defensa se iría a Turquía, luego a Portugal y ahora surgió el rumor de que podría ir a Brasil. Según información de TUDN, Salcedo sería opción para dos equipos brasileños, Flamengo y Palmeiras. Ambos equipos lo buscan y Carlos vería con buenos ojos ir a Sudamérica, pues el mexicano se bajaría hasta el salario. Ojo camaradas, que también surgió un nuevo rumor por parte de Medio Tiempo que dice que el Toronto de la MLS y el Wolverhampton de la Premier League también estarían interesados en el defensa mexicano. ¿Creen que el titán salga o termine quedándose en Tigres? Por último, el Barcelona logró un acuerdo con Samuel Umtiti y el francés renovó con el club hasta 2026. Umtiti casi no juega, pero el equipo lo renovó para bajarle el salario y por fin inscribir a Ferran Torres a la liga. Además, Xavi podría recibir algunos fichajes este invierno, pues varios jugadores quedan gratis. Por el momento, Barcelona se prepara para el partido contra Real Madrid por la Supercopa Española. ¿Quién es su favorito, Barcelona o Real Madrid? Dejen su comentario, no olviden su like, suscribirse y compartir el video que es muy importante.